రిలేషన్షిప్ లో ఒకటి యూ కెన్ హ్యావ్ అన్వర్సేషన్ మీరు మాట్లాడచ్చు ఎంటర్టైన్ అండ్ లేకపోతే ఒక ఒక అతను టేకింగ్ కేర్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ థింగ్ ఉంటుంది సెక్స్ ఉంటుంది ఈ కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ తో దీంట్లో అన్నిటికన్నా ప్రాధాన్యత దేనికి ఇస్తాను అంటే నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నాకు ఒక నా కజిన్ అంటే సమ్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్ లో ఒక అమ్మాయికి పెళ్ళి అయింది అరేంజ్ మ్యారేజ్ వాళ్ళకి దే డోంట్ నో మచ్ అతనికి టెరిఫిక్ అంత మంచోడు మర్యాదస్తుడు అన్ని ఉన్నాయి తనకి ఎవరు 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 అది అబ్బాయికి ఈ ఆమె సి వెరీ ఇండిపెండెంట్ గర్ల్ అండ్ ఎక్స్ అండ్ వై తను సో వెరీ వెరీ నైస్ గర్ల్ ఐ నో హర్ పర్సనల్ తను రెండు నెలల్లో నేను డైవర్స్ తీసుకుంటానని చెప్తే ఏంటి కారణం అంటే హీస్ బోరింగ్ అని చెప్పింది ఓకే యా బోరింగ్ అంటే ఏంటి ఎక్కడ బోరింగ్ అది అది ఒక పాయింట్ ఓకే ఇంకోటి ఏంటి నేను నా అమ్మాయి బాడీ లాంగ్వేజ్ తను ఇలా కాళ్ళ మీద కాలు వేసుకుని ఉండి నేను వస్తే ఇలా అంటుంది ఎలా అంటే ఎలా ఉన్నావు అనడానికి ఇలా అంటుంది తన అది తన పర్సనాలిటీ ఈ మొగుడేమో బాగున్నారండి బేకు ఏం తీసుకుంటారండి కూర్చోండి అని ఇలాగ చేతులు పట్టుకుని అంటే అది అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ బిరుదు ఆ మర్యాదస్తుడు మంచోడు అనేది ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది అతనికి సొసైటీలో ఆర్ గివెన్ సర్కిల్స్ లో వాడి బాడీ లాంగ్వేజ్ చూస్తేనే వీడు సెక్స్ ఎలా చేస్తాడో నాకు అర్థమైపోయింది అది అది నా పాయింట్ అది అప్పుడు మీరు ఏం చేసినా అంటే డే టైంలో వాడు ఎలా మాట్లాడు ఏం చేశాడు మీకు వేరే పనులు ఉంటాయి అమ్మాయికి ఏదో చేస్తూ ఉంటారు నైట్ టైంలో వాడు పక్కన పడుకున్నప్పుడు అనే అనే ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అక్కడ బోర్డమ్ అనేది అక్కడ ఉంటారు అప్పుడు అనేది ఫ్యామిలీలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది లివింగ్ రూమ్ లో ఉన్న లైఫ్ కి బెడ్రూమ్ లో ఉన్న లైఫ్ కి చాలా 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 తేడా ఉంటుంది సో నీకు బెడ్రూమ్ లైఫ్ ఇంపార్టెంటా లివింగ్ రూమ్ లైఫ్ ఇంపార్టెంటా అది నా క్వశ్చన్ రెండు అని చెప్పదు క్వశ్చన్ నేను ఆప్షన్స్ అంటున్నా ఆడు బెడ్రూమ్ లో ఫెంటాస్టిక్ లివింగ్ రూమ్ లో హారిబుల్ అది అప్పుడు దేన్ని ఒకే ఒక్కటే అని దేవుడు చెప్పాను అది రెండు కోదరాదు ఒక్కటే చెప్పు అంటే అప్పుడు ఏదో వాట్ ఎవర్ మీకు ఇష్టమైన విధంగా ఫెంటాస్టిక్ సెక్స్ చేస్తాడు అది బెడ్రూమ్ లైఫ్ లివింగ్ రూమ్ లో చాలా మంచిడు అది అది ఆడ ఏదో ఉంటది ఆర్ ఆపోజిట్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ సో నేను ఏమంటున్నాను అంటే నేను ఒక అమ్మాయిని అయితే ఆడు బెడ్రూమ్ లో కరెక్ట్ కాదు మిగతా అన్ని చోట్ల కరెక్ట్ అంటే బెడ్రూమ్ కోసం ఇంకోటి పెట్టుకుంటా నేను అప్పుడు అప్పుడు కేర్ అది సొసైటీ అలా ఉండాలి అన్న మీరు ఒక వ్యక్తిని డెఫిషియన్సీ కాకుండా వాళ్ళు లేనిదే ఇంకొకటి చూసుకోవాలి ఈ బిజినెస్ లో ఇది లేదు అది చూసుకుంటా ఈ మనిషిలో ఇది బెటరు ఇది బెస్ట్ అది ఏదో లేదు అది అక్కడ చూసుకోండి ఇది ఎక్కడ చూసుకోండి దాంట్లో తప్పేయండి అన్న బికాస్ లైఫ్ ఈస్ అబౌట్ టు బి హ్యాపీ ఎవరైనా మీ రిలేషన్షిప్ లో హ్యాపీనెస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేయకపోతే ఆయన బయటికి తనాలి ఫస్ట్ లేదా వాళ్ళలో ఉన్న క్వాలిటీస్ వాడు దాంతో ఉండి వాళ్ళు లేని క్వాలిటీస్ ఇంకోటి దగ్గర తీసుకోవాలి సో ఐ థింక్ ఉమెన్ షుడ్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్ ఫర్ వేరియస్ పర్పసెస్ ఒకటి చాలా రిచ్ వాడు మంచి మంచి గిఫ్ట్లు ఇస్తాడు ఆయన డబ్బు కోసం ఒకటి ఉండాలి బెడ్రూమ్ కోసం ఒకడు ఉండాలి లివింగ్ రూమ్ కోసం ఇంకోటి ఉండాలి దట్ విల్ బీ ద గ్రేట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ సొసైటీ అనేది నా ప్రొపగేషన్ దీనికి ఒప్పుకుంటావా లేదా ఈ లాజిక్ తో చెప్పాను నేను ఇప్పుడు సో ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచిస్తే మీ చెప్పింది చాలా కరెక్ట్ సార్ బట్ అసలు ఎవరు 1% కూడా యాక్సెప్ట్ చేయరు అది నేను ఎవరి నుంచి మాట్లాడ నేను నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను సార్ అది మాత్రం डेफिनेटली 100% కరెక్ట్ అయిపోయింది మ్యాటర్ క్లోజ్ నాకు నీ గురించి కావాలి ఆ ఇల్లాలు గృహిణులు ఆడ గురించి నాకు అసలు అంటే వాళ్ళు ఫర్గాటన్ జనరేషన్ ఫర్గాటన్ స్పీసీస్ బేసికలీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిందంతా కూడా ఇప్పుడున్న సొసైటీలో బాయ్స్ చేస్తారు సార్ డెఫినెట్ గా సూపర్
అదే అమ్మాయిలు చేయకూడదు బాయ్స్ మాత్రమే చేయొచ్చు అదే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అందరు ఈవెన్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ ఈవెన్ ఆఖరికి వాళ్ళ వైఫ్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసేది సార్ కరెక్ట్ అలా చేసేస్తారు ఎందుకంటే వైఫ్ ని ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు పురాణాలు సావిత్రి నుంచి చేస్తున్నారు అతను వేరే వాళ్ళు వస్తే ఎంత సతీ అవి నా సతీ సావిత్రి ఏదో నాకు ఐఎమ్ నాట్ వెరీ షూర్ ద నేమ్ ఇస్ కరెక్ట్ భర్తకి వేరే అమ్మాయిలు వస్తే తను బెడ్రూమ్ బయట ఉండి సేవ చేస్తుంది అంట అందుకని సతీ సావిత్రి ఒక బిడిది ఇచ్చారు ఆవిడ అది అమ్మ ఓకే ఓహో ఓహో అలాగా అది ఆ రూట్ లో వచ్చారా అనేది అదే మీరు రివర్స్ చేయండి సావిత్రి ఐదుగురు పిలిపించుకోండి ముగ్గురు సేవ చేస్తాడా చేస్తారు చంపేస్తారు అది పాయింట్ ఇప్పుడు కూడా అంతే సార్ సేమ్ సినారు ఇప్పుడు కూడా వర్క్అట్ అవుతుంది ఇప్పుడే కష్టం ఎప్పుడు ఇంకా జనరేషన్ జనరేషన్ పోయినా కూడా సేమ్ సినారు